事，不知道啊。哎，你看到了什么？一道金光。我也看到了，屋里一道金光闪了一下。交租的日子了，是啊，今年的年景不太好，很多店铺都交不上租子。管家已经对老太爷说了，老太爷开恩，说可以宽限几个月。不要说了，啊，少爷，你说什么？嗯、好了，不用说了，乡亲们，今年的年称不太好，我做主。今天的租子不用交了，哎，把粮食挑回去，好好过个年吧。哎，少爷，这不行啊，老太爷知道了不得了啊。老爷，那我去说，放心吧。啊，大家都回去吧。快起来吧！谢谢少主家，谢谢。我早就说过了，我叫乔灵儿，大家伙儿叫我灵儿就行了。以后不要再叫我少东家了，明白了吗？姓灵儿啊，你可真是菩萨心肠啊！你免了我们的租子，可我们这心里真真是……老人家，今年的年景不好，我呀是怕大家日子都不好过。来年要是个丰收年，大伙儿加倍还上就是了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好少爷，阿龙，什么事啊？明天是城隍庙会，少爷，我想想什么啊？想让我带你去玩是不是、啊嗯？嗯，那好吧，我答应了。真的，谢谢少爷。啊、去忙吧。哎，去。哎，这样吧，实在交不起租的，就免了吧。老爷真是大善人。哎、爷爷。哟，灵儿，少爷，灵儿，你回来了啊？回来了，爷爷，我想和您说件事儿。好，你说吧。呃，后天就是您六十大寿，我呀想送您一件寿礼。好啊，是什么？嗯，我把咱们乔家庄所有店户今年的租子，全都免了。啊？什么？您听我说呀，今年的年成不好，大家的日子都不好过。您是知道的，您不是常跟我说吗？我是那个神明赐给咱们乔家的，因为咱们乔家宽厚积德，这不是您快大寿了吗？我也帮您积点德，添点寿。<笑>
。你说了这么一大套，还让我说些什么呀？<笑>好了，免就免了，只要让我们的灵儿高兴啊！<笑>太好了，爷爷，灵儿给您拜寿了。
，这种狗东西，结果他算了，什么话什么老百姓。刚才听我说，我之所以答应他的条件，就是不愿意让他再欺负这位小妹妹。你们想一想，如果大家打死了他，不要说这位小妹妹脱不了干系，在场的各位谁也无法逃脱。哎呀，这人真是，起来吧。欺压良善，鱼肉乡里了，听见没有？是是是，快走吧！哎哎，快滚吧你！滚吧滚吧！滚！少爷，你没事，咱们走吧。怎么样？你看我刚才说了不让你来，少爷你没事吧？没事。啊，小妹妹，你还好吧？你别想让我谢你。我并没有想让你谢我。我只是想说，没事就好，你快点回家吧。我要去哪儿，不用你管。阿龙，我们走吧。真是没见过你这么不知好歹的人啊！我们家少爷为了救你，被人当马骑。哎，你你怎么这样啊？我又没有让他救我，我还怪他多事呢。哎，你这说的什么话啊你啊？好了，阿龙，你也别说了，咱们走吧。这个是什么东西啊？啊，我也不知道。听爷爷说，我生下来就有。我听老许他们说，您出生的时候啊，屋顶上有好几条黄龙，还下了一场花雨。这是真的吗？他们都这么说。哦，少爷，家里来个穿红衣的女子，说找少爷有事儿。啊？小青，你去一趟。你家主人？就是今早你看到的那个穿白衫的姑娘。怎么？是不是又出什么事了？你家主人贵姓？要我前去有什么事吗？你就不要问那么多了，让你去，你赶快去就是了。如果拿我当朋友，总该以礼相请。像你这样，哪里像是在请客？简直像是官府抓人。我看就不必了，姑娘请回吧。阿龙，啊，送客，请吧。乔灵儿，你不要敬酒不吃吃罚酒。我家主人是看得起你才请你去。哼，我虽年轻，但从不敢妄自菲薄，所以，我倒用不着谁来看得起我。你，你可能还不知道我家主人是谁。我不管他是谁，我只告诉你，我不去。阿龙，啊，送客，赶紧走吧。好，你可不要后悔。少爷，你见过这么不讲理的人吗？我看他们主仆二人都一样，简直就是强盗。好了，不要管他了，我们回去吧。
，让一下，让一下。老大爷，今天是您六十大寿，阿龙祝您福如东海，寿比南山。好，好。老太爷，我到厨下帮忙干活去了。去吧。哎，少爷，嗯，爷，我过去一下啊。好。你慌慌张张的干什么？少爷，出事了。什么事啊？昨天晚上胡二少一家都被人给杀了，房子也给烧成了白地。什么？胡家人的尸体被人扔到了城隍庙前，脑袋都被砍下来了。走，看看去。啊！说什么呢？再大的过错，也不能将人一家杀死。活该！这位大叔，请问是谁干的？您知道吗？听说是凤凰山上的大王白莲花亲自下山。白莲花，就是那个经常下山抢劫周围大户的那个土匪。小生些，年轻人不知情罪，若是被他的手下听见，不死也得伤残呐！做这等残忍之事，真是极有此理。就碍事儿。少爷，咱们回去吧，老太爷还在家里等着祝寿呢。走吧。我祝老太爷福如东海，寿比南山。大家都起来吧。谢老太爷，起来起来。哎，灵儿呢？啊，少爷说他要到城隍庙去一趟，马上就回来。哎呀，这个灵儿真是不懂事，什么大事连爷爷的大寿都给耽误了。哈哈哈，他是少年人的心性，喜欢热闹。今天大喜的日子，就不要再说他了啊。啊，是是是，老爷。老爷，不，不好了！凤头山上的女土匪下山了，已经闯进村里了。这，什么？怎么办呢，老爷？赶快关门上锁呀！啊，是啊，是啊，快快快快快快快！山上有一群女匪，为首的叫白莲花，专门打家劫舍。官兵们几次进剿，怎奈这些女匪个个武艺高强，官府也奈何他们不得。父亲不必惊慌，这些土匪也许不是冲着咱们来的。听说这个白莲花每次下手都是周围的大户人家，我看他们这一次一定是冲着咱们乔家来的。哎呀，父亲，若是冲着咱们来的怎么办？这是不是乔家大户？不是，是小老儿乔某。嗯。大王饶命，饶命，饶老钱，要粮随便拿。可千万不要伤害我等性命啊！是啊，老人家请起，不必惊慌。姑娘，我们乔家可是积德行善，从没做过什么伤天害理的事情、啊。是啊，是。老人家，我们这次来不要钱，不要粮，我只要一个人。人？姑娘要的是谁？乔灵儿。
来大白天的，怎么把门都关上了？少爷，少爷，少爷，快快跑啊！怎么了？土匪闯进咱们家了，说说是要找你。少爷，找我？是，少少少爷，快跑吧！老太爷他怎么样了？老太爷没事儿，他让我赶紧出来找你，让你千万别回家呀，少爷。你别回来！你怎么？你我不回来，他们是不会放过你的。害的人我也见过。嗯，忘了告诉你我的名字，我叫白莲花。啊，他就是白莲花。吴家的人是你杀的？不错。你，你太残忍了。恶人就应该用比他恶十倍的手段来对付，你说对吗？那你呢？应该用什么办法来对付你？你说我是恶人？滥杀无辜，难道不是恶人吗？谁是无辜？胡家是有名的恶霸，这个你不知道。你杀了他一家三十多口，难道他们都是恶霸？你，那又怎么的？我杀人还用管他是不是恶霸？想杀人就杀人。我问你，那天我派人去请你，你为什么不来？为什么你请我，我就非要去？你不配和我这么说话。这也是我要对你说的话。才说过，你想杀人就杀人吗？要杀便杀，悉听尊便。哎，姑娘，姑娘，灵儿年幼无知，求你手下留情啊！你们要什么，我们都给什么呀！你们这是干什么？少爷，怎么样？好吧，你说，你想要什么？我要你跟我走。你带了这么多人，可以随便将我抓走。我要你心甘情愿地跟我走。带这么多人闯进我家，把我爷爷、父亲吓得胆战心惊，还想让我心甘情愿？凭什么？因为我有剑。我要你求我带你走，否则我就杀光你的全家。你，圣人，以德服人，就是做强盗也应该有骨气。抢的是不义之财，杀的是该死之徒。像你这样。持刀威吓，不分皂白，连累无辜，禽兽无义。灵儿啊，不要再逞口舌之力呀、啊！好，我就不用你的家人来威胁你。现在，我要你求我带你走，否则我将你碎尸万段。灵儿，你就说句话呀！
东西，我好心去救他，他竟然让我如此难堪！我要杀了他！我要杀了他！你们说话呀，都哑巴呢！大王，乔灵儿已经被压在石崖洞中，随时听候大王处置。小小年纪，脾气还倔强的很，和我较劲，说我凶狠残暴。你们说我凶狠残暴吗？大王，这是那小子胡说八道，大王不要往心里去。我偏要往心里去，我要杀了他！你用大王亲自动手，我去就行了。回来，大王，要杀他，还要把他带回山寨来吗？你怎么也不长脑子想一想？不管怎么说，他帮过我，杀了他，我们不是无情无义吗？杀也不行，不杀出不了这口气。大王可让我们怎么办啊？输给他。这样，从今天起，不给他饭吃，直到他来求我为止。乔灵儿，大王吩咐了，从今天起不给你饭吃。如果想吃饭，就跪着去求大王饶恕你的罪。你放心吧，我就是饿死。也不会吃抢来的东西，真是不知好歹我说你饿了，我就叫人拿食物给你
，那岂不是和求饶一样吗？你为什么那么倔强？在城隍庙会，你为了我可以趴在地上让姓胡的当马骑，可现在，为什么要你向我服软就这么难？为救人，就是丧了性命，我也心甘情愿。可你和我赌气，也一样会丧了性命，这值得吗？现在我做的一切。仍然是为了救人，救谁？你，真是一派胡言。我看你还是求我救救你，倒是真的。好，既然你如此不知好歹，你就是出声哀求我，我也不会再理你。兄弟姐妹，免礼。大王，十天过去了，乔灵儿仍然不肯求饶，再不给她饭吃，可能就要饿死了。什么？
再不吃饭你就要死了。人的生命，在你心中恐怕连草芥也不如啊！活的死活，你又何必挂怀呢？你不怕死？有所不为，有所必为。那你就去死吧，灵儿，你别闭眼啊，你说话呀，灵儿，你别死，我不要你死，我不要你求饶了，行吗，灵儿？去吧，他死了。山二人来本山土地山神。
，敢问尊神大号？本尊是玉皇大帝驾前精敕大鹏护法。哎呀，小臣不是大护法降临，我是远言望亲。小臣，小臣，能知道错了。是。你们以为是我在发脾气吗？尊神，小臣无知。刚刚的金光若不是尊神所发，那那。那还有何人呢？是啊，是他。尊神，他可是个死人呢。是啊，你们知道他是谁吗？小神不知。二位鬼仙应该知道，什么样的人你们是无法靠近的。只有天界的玉皇大帝，小神等无缘得见。啊，还不算糊涂。啊。尊神之一，难道地下躺着的是？好了，尔等不必多问了。啊，是是是，敢问尊神降临碧山有何差遣？你们知道二百年前大闹天宫，在泰山决定率众擒妖，树立镇妖时，今封为泰山十圣三界大护法，玄天高阙五圣天尊的实干当吗？哦，尊神说的是十圣，小什么知道？啊，知道。今日起，在此守候尸身，等待石圣到来，将尸身亲自交付于他，知道了吗？好好好，知道知道。石圣会来凤头山吗？啰嗦，我说会来，难道还能欺骗尔等？是是是。这些日子心情不好，灵儿的死对他的刺激太大了，他的神志有些不清了。姐姐，那现在该怎么办？我也不知道。大王来了。啊
。姐妹们，我有些话要跟大家说。姐妹们，我们在山寨聚义已经有五年的时间了，姐妹们同心一气，快意恩仇。打家劫舍，过的是逍遥自在的日子。可我们从来没有想过，什么是对，什么是错，更没有想过，善是什么东西。在昨天，我突然明白了，姐妹们，我现在告诉大家我的决定：从明天起，解散山寨。为什么？明儿舍身点化，让我懂得了什么是善，什么是恶。他临死前叫我不要再杀生害命、抢劫掳掠。这些年我们所抢的东西都有一本账目。明天一早，姐妹们按照账目将各家的东西如数归还。那我们怎么办？山寨库房的钥匙，里面有咱们多年的积蓄。姐妹们，把它分了，下山去做鞍山良民吧。姐姐，多谢你这些年对我细心的照顾，莲花，永生不忘。大王，你要去哪儿？我要赎罪。
前来自首，求老爷杀我，以平民愤。你是白莲花，正是。你经年抢劫，杀人无数，为何现在却来自首？小女受乔家庄乔灵儿感召，不敢再为非作歹，特来投案。胡家庄三十条人命是小女所伤，县内许多大户抢劫是小女所为，小女。罪大恶极，望老爷立即处以极刑。呃，太爷，今早县内十多家大户来报，说土匪将今年所抢钱物如数退还。太爷，我看此女自首是真，望太爷公断。也罢，白莲花，你占山为匪，侵扰四方，杀人抢劫，罪无可换。今本县判你斩决，你可有话说？谢老爷成全。<笑>你真是令本县有些莫名其妙，这么急于寻死的人，本县还从未见过。杀了我这个女汉子，是老爷的大功一件。也罢，众衙役在，将此女收监，三天后问斩。是。
为了电话，你也飞，散了性命。这里的风俗真不好，嗯，这些人在世上跑来奔去，惹得人眼都花了。哼，你道这些人奔跑是这里的风俗吗？那那，你说不是风俗不好，那跑什么呀？哼，只怕是你我相貌奇特，他们只当是妖魔鳞世，所以奔跑。哎呀，绝无此理！哎哎哎，你跑什么呀？老爷，你来了。真是奇怪。你认得我是哪个？老爷，你不是师圣施敢当吗？嗯，你怎知我是施敢当？是是都里禅师，将老爷的画像画了出来。都里又是谁？老爷，他是玉皇大帝现世啊！啊！哎哥，莫非这次是是是奎刚的法师？那都里为何要画我的画像？老爷。不过这一方本来是安居乐业、殷富之所，可不知从何时起，来了许多冤鬼。这些冤鬼吃人害命，弄得家家胆战心惊。前年，杜里禅师路过此地，为我镇上降妖。只要我等将米面钱物与他，他就出手抑制这些恶鬼。如果没有钱物呢？恶鬼便出来伤人。禅师说，这些恶鬼乃是泰山石圣石敢当的属下，石圣。早晚有一天，临凡毁灭这里，只因有禅师在此，才能保住平安。老爷，要相持，您去找都里禅师，千万莫伤小人的性命。哪个要伤你的性命？这都胡说！这都是都里禅师所说，与小人无干呐。那个都里现在何处？他他他就在前面，受受俸禄呢。嗯，好吧，我不伤你，你带我去见都里。哎，嗯，好好。就在那边。好，走吧。
没实力，你先跪下。在此招摇撞骗，败坏某家的名头，却要打杀你怎的？饶命！饶命！饶命！饶命啊！饶命啊！说，到底是怎么回事？从实招来。小人本是县内阎罗观的道士，侍奉秦广大王的香火。可是有一天夜里。他命小人假作玉帝化身，欺骗百姓，吸取供养。小人所言句句事实，求师师饶命啊！饶命啊！又是这个秦广王，好好的地府不待，明王不做，却偏要到人间来祸害百姓，真是罪不容诛。这次，某家要替天行道